ವಾಯುಮಂಡಲದ ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲಿನ ಅಥವಾ ಎತ್ತರದ ಪದರ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎಕ್ಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳು ಯಾವುವು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಬೆಸಾಲ್ಟ್ ಮರಳುಶಿಲೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಸಾಲ್ಟ್ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಾನಿಕಾರಕ ಭೂಕಂಪನ ಅಲೆಗಳು ಯಾವುವು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಲೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಮಣ್ಣನ್ನು ರೆಗೂರ್ ಮಣ್ಣು ಎಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಆರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಬಾವಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದ ಉಷ್ಣ ಪ್ರವಾಹ ಯಾವುದು ಗಲ್ಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವಿಷವತ್ಸ ಕ್ರಾಂತಿ ದಿನಗಳು ಈಕ್ವಿನಾಕ್ಸ್ ಡೇಸ್ ಎಂದರೆ ಏನು ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಸಮಾನ ವೇಳೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದಿನಗಳು ಲೀಥಿಯಂ ಭಾರತದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಬಿಹಾರ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಒಡಿಶಾ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಂಪತ್ತಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು ಜಿ ಎಸ್ ಮಿಲ್ಲರವರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮಹತ್ವದ ಹಣಕಾಸು ಹಾಗೂ ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಉದಾರೀಕರಣ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಯಾವ ಘಟಕವನ್ನು ಪೇಪರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ ಅನ್ನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದರ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದೆ ಯು ಎನ್ ಸಿ ಟಿ ಎಡಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದೆ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಜೆಂಡರ್ ಇನ್ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಶಿಶು ಮರಣದರ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಲೇಬರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಈ ಮೂರನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಡಾವಾಲ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಬಡತನ ರೇಖೆಯ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ನೀಡುವ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಡ್ಡಿಯ ದರವನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಎನ್ನುವರು ಬ್ಯಾಂಕು ದರ ನೀತಿ ಎನ್ನುವರು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ತತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ
ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಆಮ್ಲಜನಕವು ಡ್ಯಾಶ್ನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ನೀರಿನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಇಕ್ಸ್ ಬೋಸಾನ್ ಎಂಬ ಪದವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ದೇವಕಣ ಗಾಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಹೆಮೊಟೋಪೋಯೈಸಿಸ್ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡ್ಯಾಶ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಹೆಮೊಟೋಪೋಯೈಸಿಸ್ ಮೂಳೆ ಮಜ್ಜಿ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಚಿನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ತಾಮ್ರ ಸತು ಕಬ್ಬಿಣದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ ಪೆಲಾಗ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ಕರ್ವಿ ರೋಗಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವಿಟಮಿನ್ಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಪೆಲಾಗ್ರ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ತ್ರೀಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ಕರ್ವಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಮೊಸರು ಉಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಅನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದು ಮಾಡರೇಟರ್ ಆಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಶುಷ್ಕ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ಒಣ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದರ ರೂಪವಾಗಿದೆ ಘನ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ರೂಪವಾಗಿದೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸಂಕೇತಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ ಜಿಂಕ್ ಪಾಸ್ಪೈಟ್ ಎಂಬುದು ವಿಷ ಅಥವಾ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಲೋಹವನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಯಾವುದು ಎ ಬಿ ಇದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸ್ವೀಕಾರಿ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಒ ಇದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ದಾನಿ ಗುಂಪು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸಂಕೇತಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಜೀವ ವಿಕಾಸ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವರು ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹನಾದ ಗ್ರೆಗೋರ್ ಮೆಂಡಲ್ ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದನು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಜೀವ ವಿಕಾಸ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಇದು ಕೂಡ ಸರಿ ತಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಗ್ರೆಗೋರ್ ಮೆಂಡಲ್ ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದನು ಇದು ಕೂಡ ಸರಿ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮಳೆ ಹನಿಗಳು ದುಂಡನೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಮೇಲ್ಮೈ ಸೆಳೆತ ಪಟಾಕಿಗಳಿಗೆ ಕೆಳಕಂಡ ಧಾತುಗಳ ಲವಣಗಳಿಂದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾನಿಯಂ ಮತ್ತು ಬೇರಿಯಂನಿಂದ ಆಸ್ಟಿಯೋಪೋರಸಿಸ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಮೋನಿಯಾ ಇನ್ನುಳಿದ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೀಥೇನ್ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲಗಳು ವೇಗ ಮಿತಿಮೀರಿ ಚಲಿಸುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ
ರಾಡಾರ್ ಗನ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ವಿಟಮಿನ್ ಯಾವುವು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ನ ಪರಮಾಣು ರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಹದಿನೇಳು ರಕ್ತ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದು ಯಾವುದು ಮೂತ್ರ ಜನಕಾಂಗ ಕ್ರೋನೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಅಣುಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವರು ಯಾರು ಜಾನ್ ಡಾಲ್ಟನ್ ಇಂಗಾಲದ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೂತ್ರವೇನು CO2 ಟು ಪಿಸಿಕಲ್ಚರ್ ಎನ್ನುವುದು ಏನು ಪಿಸಿಕಲ್ಚರ್ ಎಂದರೆ ಮೀನುಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ಕುರಿತ ಅಧ್ಯಯನ ಡಿ ಪಿ ಟಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವುದು ಈ ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಫ್ಟೀರಿಯಾ ನಾಯಿ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಧನುರ್ವಾಯು ಉಚ್ಚು ನಾಯಿ ಕಡಿತದಿಂದ ಬರುವ ರೋಗ ಯಾವುದು ರೇಬೀಸ್ ಈಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಲೋಹದ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಕಬ್ಬಿಣ ಮಾನವ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೆದುಳಿನ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಪಾನ್ಸ್ ಉಷ್ಣಮಾಪಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ದ್ರವ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಪಾದರಸ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ತೆರಿಗೇತರ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ ಈ ಮೇಲ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಗಳಿಸುವ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ದಂಡಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಇವು ಮೂರು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ತೆರಿಗೇತರ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ ವರ್ಗೀಸ್ ಕೂರಿಯನ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಿಳಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಜೀಮ್ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿಪ್ರೊ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಸಹರಾ ಮತ್ತು ಸಾಂತ್ರಕೂಜ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತವೆ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜಧಾನಿಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತವೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪಶ್ಚಿಮ ತೀರದ ಬಂದರು ಅಲ್ಲ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಪೂರ್ವ ತೀರದ ಬಂದರು ಇದಿರುವುದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವ್ಯವಸಾಯಾಧಾರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಾಗಿ ಇದು ವ್ಯವಸಾಯ ಆಧಾರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹತ್ತಿ ವ್ಯವಸಾಯದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಗದ ಕೂಡ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೆಣಬು ಕೂಡ ವ್ಯವಸಾಯ ಲೇ ಕಾಶ್ಮೀರವಾದರೆ ಮನಾಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಮನಾಲಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಕೊಡುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದು
ಎಕ್ಸಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಯಾಚಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸಿಯರ್ ವಿವಾದವಿದೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮಲ್ಟಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಏರ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯಾಗಿದೆ ಆಕಾಶ್ ಇದು ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮಲ್ಟಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಏರ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯಾಗಿದೆ ಮೆಸಪಟೋಮಿಯಾ ಎಂಬುದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದರ ಹಳೆಯ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಇರಾಕ್ನ ಹಳೆಯ ಹೆಸರು ಮೆಸಪಟೋಮಿಯಾ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಕದಂಬರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಸನವಾಗಿದೆ ಮೇಲ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದರೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ಶಾಸನ ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಶಾಸನ ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನ ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಕದಂಬರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಸನಗಳಾಗಿವೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಫಜಲ್ ಅಲಿ ಆಯೋಗವು ರಚನೆಗೊಂಡ ವರ್ಷ ಯಾವುದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಆ ನಂತರ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗಳಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವುದು ಗೋವಾ ಸಂವಿಧಾನದ ಈ ವಿಧಿಯು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದುಡಿಮೆಗೆ ನೇಮಿಸುವುದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದು ಏನನ್ನು ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹೊಸ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಮುಗಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆ ಮೇಲಿನ ಅನುದಾನ ಸಮಿತಿ ಇದು ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಭಾಗ ಹದಿನಾರು ಅಪರಾಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ವರ್ಷ ಯಾವುದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅನುಸೂಚಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅನುಸೂಚಿ ಯಾವುದು ಅನುಸೂಚಿ ಐದು ಐ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಇದರ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಏನು ಐ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಎಂದರೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇರಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈರಿಯಾ ಇವರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಇ ಎಂ ಎಸ್ ನಂಬೂದರಿ ಪಾಡ್ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅನುಸೂಚಿಯು ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಿಂದ ಮೊದಲನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಿಂದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತರವರೆಗಿನ ಅನುಚ್ಛೇದಗಳನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಉಪಬಂಧಗಳು ಯಾವ ವಿಧಿಯು ಮತ ಧರ್ಮ ಜನಾಂಗ ಅಥವಾ ಲಿಂಗ ಭೇದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ ಹದಿನೈದನೇ ವಿಧಿ 
ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಭಾರತದ ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದೆ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಡೂನ್ಗಳೆಂದರೇನು ಡೂನ್ಗಳೆಂದರೆ ಹಿಮಾಲಯದ ಶಿವಾಲಿ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಕಿರಿದಾದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೂನ್ಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಭಾರತದ ಕರಾವಳಿಯ ಉದ್ದವೆಷ್ಟು ಭಾರತದ ಕರಾವಳಿ ಯುದ್ದ ಆರು ಸಾವಿರದ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಈ ಕಡೆ ಡೆಕ್ಕನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥ ಭೂಮಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಸೆಣಬು ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಡಿ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ಸೆಣಬು ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಡೆಕನ್ ಟ್ರಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಕೊಂಕಣ ತೀರ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಉಪನದಿಯಾಗಿದೆ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಅಂದರೆ ಕೋಸಿ ಚಂಬಲ್ ಸೋನ್ ಈ ಮೂರು ನದಿಗಳು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಉಪನದಿಗಳು ಸೌರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು ಬುಧ ಗ್ರಹ ಜಿಲೆಪ್ಲಾ ಕಣಿವೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ನಗರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ ಜಿಲೆಪ್ಲಾ ಲಾಸಾ ಮತ್ತು ಕಾಲಿಪಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯಾಗಿದೆ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯಾಗಿದೆ ನೆಸ್ಸೆಟ್ ಎಂಬುದು ಯಾವ ದೇಶದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ನೆಸ್ಸೆಟ್ ಎಂಬುದು ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪನವರ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲ ತುಘಲಕ್ ಇದು ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪನವರ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲ ಕವಲು ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಆವರಣ ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಎಸ್ ಎಲ್ ಬೈಲ ಭೈರಪ್ಪನವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಧನೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಸ್ವರೂಪ ಭಟ್ನಾಗರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಶಾಂತಿ ಸ್ವರೂಪ ಭಟ್ನಾಗರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಮೇಲ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ನೃತ್ಯ ತಮಿಳುನಾಡಿಂದು ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ್ದು ತಮಾಷ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಇರುವ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಇದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ 